హాయ్ ఎవరివన్ ఈ రోజు మన వీడియోలో ఫోర్త్ క్లాస్ లో ఒక లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ లెసన్ నేమ్ ద గిఫ్ట్ అకార్డింగ్ టు ఎ లెజెంట్ వెన్ గాడ్ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ ద యానిమల్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ పురాణాల ప్రకారం లెజెండ్ అంటే ఇక్కడ పురాణాలు అనే మీకు వస్తుంది మన పురాణాల ప్రకారం గాడ్ దేవుడు భూమి మీద ఉన్న అన్ని యానిమల్స్ని సృష్టించాడు అని మనకి పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయి హీ కాల్ దెమ్ వన్ బై వన్ టు గివ్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ఎ స్పెషల్ గిఫ్ట్ దేవుడు వన్ బై వన్ అంటే సృష్టించిన యానిమల్స్ అన్నిటిని కూడా వన్ బై వన్ పిలిచి వాటికి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడానికి ఆశీర్వదించడానికి ఇంకా ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి పిలిచాడంట గాడ్ హీ గేవ్ ద డాగ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఫెయిత్ఫుల్ డాగ్ డాగ్ కి ఏమి ఇచ్చాడంటే గిఫ్ట్ గా దేవుడు విశ్వాసం ఇచ్చాడంట డాగ్ కి మామూలుగా మనం చూస్తుంటాం కదా డాగ్స్ ఎంత విశ్వాసంగా ఉంటాయో ప్రతి ఇంటికి కూడా కాపల కాస్తూ చాలా మనకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయి అందుకని డాగ్ ఈజ్ ఏ ఫెయిత్ఫుల్ యానిమల్ అంటాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏ యానిమల్ పిలిచాడంట దేవుడు ద డియర్ ద డియర్ ద గిఫ్ట్ ద గిఫ్ట్ టు రన్ ఫాస్ట్ డియర్ జింకకి ఏం గిఫ్ట్ ఇచ్చాడంట దేవుడు ఫాస్ట్ గా పరిగెట్టే పరిగెట్టేదాన్ని గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడంట అంటే ఫాస్ట్ గా పరిగెట్టే కెపాసిటీని ప్రసాదించాడంట దేవుడు గ్రేస్ టు ద స్వామ్ గ్రేస్ అంటే ఆకర్షణని ఇచ్చాడంట హంసకి హంస అంటేనే చాలా అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది కదా ఆ హంసకి ఏమి ఇచ్చాడంట ఆకర్షణ ఇచ్చాడంట ఎ షార్ప్ విజన్ టు ఓల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ టైల్ టు పీకాక్ ఓల్ ఓల్ అంటే తెలుసు కదా మనకి గుడ్ల గోబా అంటాం ఆ గుడ్ల గోబకి ఏమి ఇచ్చాడంట దేవుడు ఎ షార్ప్ విజన్ అంటే సూక్ష్మ దృష్టి అంటాం కదా ఎక్కడ ఎక్కడ చాలా లాంగ్ గా ఉన్న వస్తువులైనా సరే ఏదైనా సరే చక్కగా కనిపెట్టగలవు అంత మంచి దృష్టిని ప్రసాదించాడు గుడ్ల గోబుకి దేవుడు ఎ బ్యూటిఫుల్ టైల్ టు ద పీకాక్ మనకి నెమ్మలే తెలుసు కదా ఎంత అందంగా ఉంటుందో దాని టైల్ చూసారు టైల్ చూసారు తోక టైల్ అంటే తోక ఎంత అందంగా ఉంటుందో అది పురుగు ఇప్పినప్పుడు చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది కదా దాన్ని ప్రసాదించాడంట ఎ బ్యూటిఫుల్ టైల్ హీ గేవ్ స్ట్రెంగ్త్ టు ద ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ కి ఏమి ఇచ్చారంట దేవుడు మంచి బలాన్ని ఇచ్చారంట హీ గేవ్ స్ట్రెంగ్త్ టు ద ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ చూసారు కదా ఎంత బలంగా పెద్దగా ఉంటుందో అంత మంచి స్ట్రెంగ్త్ ని గాడ్ ప్రసాదించాడంట ఎలిఫెంట్ కి అండ్ అండ్ హీ గేవ్ క్లవర్నెస్ టు ద ఫాక్స్ ఫాక్స్ నక్క అంట తెలుగులో ఫాక్స్ కి ఏమిచ్చాడంట క్లవర్నెస్ తెలివితేటలు ప్రసాదించాడంట ఆల్ ద యానిమల్స్ వర్ హ్యాపీ విత్ దేర్ గిఫ్ట్స్ అన్ని యానిమల్స్ కి గిఫ్ట్ లు ఇచ్చాడు కదా దేవుడు అందరు కూడా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారంట ఆ గిఫ్ట్స్ కి బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హీ హర్డ్ ద బర్స్ ఆఫ్ ఎ బీ బీ తేనెటీగా ఉంది కదా ఆ తేనెటీగా ఆ చివరి రోజు ఒక రోజు బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ లాస్ట్ రోజు బజ్జింగ్ అంటే తేనెటీగా చేసే సౌండ్ ని బజ్జింగ్ అంటాం బజ్ ఆఫ్ ఎ బీ ఆ బీ చేసే సౌండ్ ని విన్నాడంట గాడ్ బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హీ హర్డ్ గాడ్ విన్నాడు హర్డ్ హియర్డ్ హర్డ్ హర్డ్ గాడ్ ఏం విన్నాడంట బీ చేసే సౌండ్ ని ద లిటిల్ ఎల్లో బీ సాట్ ఆన్ ద షోల్డర్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఆ చిన్న తేనెటీగా ఎల్లో కలర్ లో ఉందంట అది ఆ తేనెటీగా గాడ్ యొక్క షోల్డర్ మీద వాలిందంట వాట్ హ్యావ్ యూ కమ్ ఫర్ మై లిటిల్ వన్ ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు అని గాడ్ అడిగాడు ask the lord lord ante ikkada devudu do you too want a gift ni kuda gift kavala the little bee nodded its head avunu ani nodded ante ila thala opadu thala opindanta the bee too wanted a gift a tenetik kuda oka gift kavalanta what gift do you want from my store neeku elanti gift kavali ani god adigaru shall i give you lovely color wings or do you want a red beak or a full tail or, or a hum ante ivanni options cheptunnaru god nikem kavali oka manchi colorful wings 
అందంగా ఉన్న రెక్కలు ప్రసాదించిన మంచి బ్యూటిఫుల్ వింగ్స్ని వింగ్స్ అంటే రెక్కలు లేకపోతే రెడ్ బీక్ ఎరుపు రంగులో ఉన్న ముక్కు ముక్కును ప్రసాదించిన లేకపోతే ఫుల్ టెయిల్ పెద్ద తోకను ప్రసాదించమంటావా ఆర్ ఏ హంప్ హంప్ అంటే ఒంటెలికి ఉంటుంది కదా ఇలా రౌండ్గా ఇక్కడ పిక్చర్ యాడ్ చేస్తాను చూడండి దాన్ని ప్రసాదించమంటావా అని ఇన్ని ఆప్షన్స్ గాడ్ అడగడం జరిగింది ఆ బీని ద బీ సీమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ గిఫ్ట్స్ ఈ గిఫ్ట్స్ అన్నిట్లో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏ ఆప్షన్ కూడా ఈ హనీబీకి అసలు నచ్చలేదంట ఓ లార్డ్ సెట్ ద బీ ఓ దేవుడా ఐ వాంట్ నన్ ఆఫ్ దీస్ నన్ అంటే ఏమీ కాదు ఏమీ వద్దు నాకు ఇందులో మీరు చెప్పిన ఆప్షన్స్లో ఏ ఏది వద్దు ఏ గిఫ్ట్ కూడా వద్దు ఐ వాంట్ నన్ ఆఫ్ దీస్ గివ్ మీ ఏ వెపెన్ టు కిల్ పీపుల్ విత్ నాకు ఒక ఆయుధాన్ని ప్రసాదించండి ఆ ఆయుధంతో పీపుల్ని చంపేయాలి యు వాంట్ ఏ వెపెన్ ఆఫ్ డెత్ నీకు మా మారణాయుధు అంటారు కదా వెపెన్ అంటే అది చంపే మారణాయుధులు కావాలా యు ఫూలిష్ వన్ నువ్వంత మూర్ఖంగా అడుగుతున్నావు అని గాడ్ అన్నారు ద లార్డ్ వాజ్ వెరీ డిస్ప్లీజ్డ్ చాలా అసంతృప్తితో అన్నారంట ఏంటి నీకు అలాంటి వెపన్ కావాలా బట్ హీ డిసైడెడ్ టు గ్రాండ్ ద బీ ఇట్స్ విష్ కానీ ఆ బీ యొక్క కోరికను తీర్చాలని గాడ్ అనుకున్నారంట ఆల్ రైట్ యూ షెల్ హ్యావ్ యువర్ గిఫ్ట్ కర్షాలు కాదు విల్ రాంగ్ పడింది యు విల్ హ్యావ్ యువర్ గిఫ్ట్ నీకు నీ గిఫ్ట్ వస్తుంది సరే నువ్వు నీ వరాన్ని నువ్వు పొందుతావు హి డిప్డ్ హిజ్ హ్యాండ్ ఇన్ టు ద బ్యాగ్ కంటైనింగ్ ద గిఫ్ట్స్ అండ్ డ్రూ అవుట్ ఎ టైనీ స్టింగ్ డిప్డ్ అంటే ఇలా చేయి పెట్టి తీసేయడంట హ్యాండ్తో ఒక బ్యాగ్ కంటైనింగ్ ఒక బ్యాగ్లో చేయి పెట్టి గిఫ్ట్స్ బ్యాగ్లో చేయి పెట్టి ఒక స్టింగ్ ముళ్ళుని తీసేయడంట టైనీ అంటే చిన్న టైనీ టీఐఎన్వై టైనీ అంటే చిన్నది అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఒక చిన్న స్టింగ్ని తీసేయడంట టేక్ దిస్ హీ ఆర్డర్ ఇది తీసుకో ఇట్ ఈస్ ఎ స్టింగ్ దట్ విల్ బ్రింగ్ డెత్ వెన్ యూ యూజ్డ్ ఓకే ఇది నీకు ఒక ఆయుధం లాంటిది ఇది ఒక ముళ్ళు ఇదే ఆయుధం ఇది యూజ్ చేస్తే మరణం వస్తుంది ఇట్ విల్ దట్ విల్ బ్రింగ్ డెత్ వెన్ యూ యూజ్డ్ ఇది యూజ్ చేసినప్పుడు మరణం సంభవిస్తుంది ద బీ వాజ్ డిలైటెడ్ చాలా సంతోషించిన డిలైటెడ్ అంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉండడం చాలా సంతోషించింది అండ్ ఇట్ బిగాన్ టు సర్కిల్ ద లార్డ్స్ హెడ్ హరీడ్లీ బీస్ ఇలా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా అలాగే ఇక్కడ సర్కిల్ లాగా తిరగడం స్టార్ట్ చేసిందంట దేవుడు తల మీద నుంచి ఐ హ్యావ్ గాట్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ షౌటెడ్ ద బీ నాకు నేనేం కావాలో నాకు వచ్చింది అని గట్టిగా అరుస్తూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిందంట బి గాడ్ సెట్ డు నాట్ బి టూ ఎగ్జైటెడ్ యాజ్ యూ హ్యావ్ బోత్ గెయినెడ్ అండ్ లాస్ట్ నువ్వు మరీ అంత ఎగ్జైట్ అయిపోకు మరీ అంత ఆనందపడకు ఏం చెప్పాడంట అక్కడ ఉన్న ట్విస్ట్ ఏంటంట ఎగ్జైటెడ్ యాజ్ యూ హ్యావ్ బోత్ గెయినెడ్ నీకు అన్నీ వచ్చేసినాయి కదా అని ఆనందపడిపోకు యువర్ స్టింగ్ విల్ బ్రింగ్ పెయిన్ టు ద వన్ యూ స్టింగ్ నువ్వు ఈ వెపన్ ఈ స్టింగ్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఎవరినైతే కొడతావో వాళ్ళకి చాలా పెయిన్ వస్తుంది బట్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ డెత్ టు యూ కానీ డెత్ అనేది ఎవరికి వస్తుందంటే నీకు వస్తుంది నువ్వు కుట్టిన వాళ్ళకి పెయిన్ వస్తుంది నువ్వు నీకేమొస్తుంది కుట్టగానే నీకు మరణం వస్తుంది ద బీ కుడ్ నాట్ బిలీవ్ వాట్ హీ వాట్ ఇట్ హర్డ్ అస్సలు నమ్మలేకపోయింది ఏంటి ఇలా చెప్తున్నారు నేను కుట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి పెయిన్ రావడం ఏంటి నేను చనిపోవడం ఏంటి అని నమ్మలేకపోయింది ఇట్ హ్యాడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆస్క్ ఫర్ ట్రబుల్ తన తీసుకున్న గోతిలో తనే పడింది తన కష్టాన్ని తనే కోర్ తెచ్చుకుంది సిన్స్ దాట్ డే అండ్ టిల్ టుడే బీస్ డై ద వెరీ మూమెంట్ ద స్టింగ్ అందుకనే ఆ రోజు నుంచి గాడ్ ఆ వరం ప్రసాదించిన అప్పటి నుంచి కుట్టగానే మనిషికి పెయిన్ వస్తుంది కుట్టగానే బీ అయితే చనిపోతుంది ద ఫూలిష్నెస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బీ హ్యాస్ కాస్ట్ ఆల్ ద బీస్ టు సఫర్డ్ ఆ బీ వల్ల మిగతా బీస్ అన్నిటికీ కూడా ఇది కష్టం అనేది వచ్చింది అని చెప్పవచ్చు విన్నారు కదా లెసన్ మనం హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకోవాలి కానీ పక్కవాడి నాశనంలోనే మన హ్యాపీనెస్ వెతుక్కోకూడదు 
అది ఎప్పటికైనా సరే మనకే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇది ఈ లెసన్ యొక్క మోరల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో